programa cuenta contigo para compartir uno que otro dato acerca de los músicos. Sí, esas personas que se dedican a llevar a tus tímpanos diversas melodías. Pero hay muchos estilos y géneros que tal vez se tengan conocidos, pero no los puedes identificar completamente. A lo mejor tienes un tío, un hermano o un amigo que le haya dado por tocar la guitarra, la batería o hasta cantar. Hoy en Mundo Caracol le echaremos un vistazo a los más populares, pasando por uno que otro número musical. Y a nuestras secciones preferidas. Así que no esperes más y sigue la melodía para que no te pierdas las notas que te preparamos aquí. No te desafines, que estás en Mundo Caracol. Dale, dale, dale. Sí, eso. Bota, bota la pelota. Cuentos y rolas para buquis. Aún inflado que rebota. Años 60, los oldies. Cada uno de los instrumentos, ¿cuál es el sonido que realiza cada uno? Yo toco todo lo que se pueda con los instrumentos que se toca. Toco samba, toco merengue, mambo, ska, reggae, eh, rocksteady, cumbia, eh, vallenato. Mm, me gusta tocar de todo, de todo y no le veo límite a la música. En sí, mi, mi instrumento principal es el saxofón. Toco el sax tenor, pero sé tocar algunas percusiones como pues, la guira eh, y percusiones brasileñas porque dentro del grupo donde yo toco estamos muy influenciados por la música brasileña y bueno, pues ahí toco el bombo brasileiro, toco el ganzá, toco el recorreco y campanas a bobo, percusiones menores. Yo comencé a tocar en sí hace, voy a cumplir 10 años ya. Hice algunas incursiones con algunas banditas que no llegaron a, a ningún lado, pero inicié en forma en el 94 con una banda de reggae que se llamaba El Cerco. Y de ahí pues la creación del grupo donde estoy ahorita, Gran Mama. Mi maestro fue Luis Guerrero, hijo del chamaco Guerrero. Y también incursioné en la escuela de música, pero más que nada en la calle, tocando con, con grupos. Practicas más este, tocándolo ya. Mi abuelito era el músico. La orquesta de él ensayaba en, en la casa de mi abuelo, en la barca Jalisco. Me llamaba mucho la atención la, 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 las orquestas y toda esa cuestión, ¿no? los metales y toda la sección de percusión y todo eso. De mí yo escuchaba todo lo que escuchaban mis papás, Pérez Prado, Chico Che, este, Lupita D'Alessio, José José, eh, Los Beatles, pero de todo, siempre escuché de todo. Hay músicos que, que, que nacen y que no necesitan estudiarlo, es una, es una vibra nata por el instrumento y hay músicos que, que se hacen. Me decía mi abuelo, que fue el, que me, el primero que me enseñó música, es más músico el que toca de corazón el que toca por todo lo que le enseña. Digo, en parte yo aprendí a tocar mi instrumento por, por de corazón, ¿no? Nunca tengo así como que, ay, aquí tiene que ir el, el do porque está dentro de la tonalidad. No, no, no. O sea, es libre. El instrumento que a mí me gustó fue el trombón. Era el, 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 el instrumento que más me llamaba la atención. Pero a mí el instrumento que me regaló mi abuelo fue un saxofón, entonces pues le di al saxofón. Espero algún día poder comprarme uno y darle al trombón. 
estuve dando clases en el colegio alemán. Más que nada, de enseñarlos a tocar algo, las enseñanzas fueron a apreciar la música y a descubrir el músico que todo, todo mundo lleva dentro, pero que alguna vez, por cuestiones de la vida, pues lo dejan, ¿no? Por parte de mi padre, este, hay un baterista, hay un clarinetista. Mi papá to tocaba el botellófono. <risa> Escuchamos desde reggae, este, mambo, merengue, latin jazz, jazz, este, de todo, ¿no? Digo, seguimos escuchando mmm, hasta Luis Pesetti, que es un exponente para niños, o, o Bandula también, que es una orquestota para niños. Mi mayor satisfacción es tener una, una banda, es estar en una banda poder eh, proyectar ante, no sé, la cantidad de gente que está en tu concierto, tus ideas, tu música. Yo creo que es la, la mayor satisfacción cuando, cuando la gente te dice, estuvo bien chido, estuvo bien chido lo que hicieron. Si lo suyo es la música, busquen siempre eso, crear la música de donde sea. Y que si están convencidos de que su camino es la música, nunca... Nunca la dejen.